Olá, Pimpolhos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Ah, que legal! Estão fazendo as atividades que as professoras estão passando em casa, hein? Hum? Estão fazendo? Ah! Eu já sabia! Eu tô acompanhando vocês. Que legal, não é? Hoje é a nossa aula de teatro e hoje eu vou contar uma história de uma forma especial. Mas antes, eu queria dizer que você que tá em casa, você papai, você mamãe, você responsável que tá com o bebê, pode fazer historinhas para as crianças com tudo que você tem em casa. É muito divertido. As crianças embarcam na brincadeira e ó, brincam junto com você o dia inteiro. Então qualquer objeto na sua casa pode virar uma história. A história que eu vou contar hoje é a do patinho feio, tá? Só que os objetos que eu vou usar são objetos de vidro, então só os adultos podem contar essa história. Tá bem, criançada? Combinado? Mas vocês podem contar essa mesma história com outros objetos. É, um brinquedo, isso mesmo, um ossinho de pelúcia, uma roupa, isso, potinhos de plástico, ou seja, qualquer coisa que você tem em casa e que a sua imaginação ajude você a contar uma história. Então vamos lá? Mas vou lembrar mais uma vez, a historinha que o tio Carlos vai contar hoje não pode ser contada por crianças do jeito que eu vou contar. Essa aqui vocês vão assistir e depois vocês vão fazer em casa com outros objetos. Tá certo? Então vamos lá? A história de hoje é O Patinho Feio. Quem conhece a história do Patinho Feio? Levanta a mão aí. Ah, você conhece? Então você vai me ajudar a contar, não é? Era uma vez, num sítio bem distante, uma... Uma mamãe patinha. A mamãe patinha era muito feliz no sítio. E ela queria muito, muito, muito ser mamãe, ter filhotinho, sabe? Então o que ela fez? Ela colocou cinco ovinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Não é isso? Cinco ovinhos, né? E ela ficou esperando esses ovinhos chocarem. É, porque de dentro desses ovinhos aqui iam sair patinhos lindos. Ah, que fofo, não é? Então, a nossa mãe patinho ficou durante, ó, um bom tempo, dias e dias, olhando os seus ovinhos para ver se iam nascer os seus filhotes. Até que chegou o dia dos filhotes nascerem. E olha o que aconteceu. O primeiro ovinho chocou. E desse ovinho... Ah, nasceu um patinho tão lindo, olha. O segundo ovinho também chocou. E olha, saiu outro patinho muito bonitinho. Vamos para o nosso terceiro ovinho. Ele chocou também, ó. Quebrou o ovinho e nasceu o quê? Mas o um patinho, olha que bonitinho. E o quarto ovinho, ó. Ele chocou também, nasceu um... Um patinho lindo. Mas o último ovinho demorou de chocar. E a mamãe patinha ficou muito nervosa, muito nervosa. Afinal de contas, o ovinho que ela tanto queria que nascesse o filhotinho, não tinha né, aberto, não saiu nenhum pintinho lá do, nenhum patinho lá de dentro. O que aconteceu? Passaram-se algumas horas, o ovinho também estalou e nasceu um patinho. Ué, nasceu um patinho diferente desse ovo, não foi, mamãe? Então, a mamãe ficou muito preocupada com esse patinho, porque ele era muito diferente dos outros. Mas ela amou ele assim mesmo. Os irmãozinhos dele, os quatro patinhos, começaram a caçoar dele. Ah, você é um patinho muito feio, você não merece estar entre nós. Ah, você é muito diferente, você não deveria estar aqui. Você é muito feio, não era pra você estar aqui, viu? Ha, 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 ele é feio, o nome dele é Patinho Feio. E o nosso amigo Patinho Feio ficou durante meses muito triste, muito triste, muito triste, porque os seus irmãozinhos não aceitavam ele do jeito que ele é. Bom, certo dia, o Patinho Feio ficou muito cansado de sofrer com a mamãe e com os filhinhos, né? A mamãe gostava dele, mas ela não dava tanto amor, porque ela achava ele diferente. Então, o nosso querido patinho, feio, resolveu ir embora do sítio. É, sozinho, 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 sozinho. E aí, tava chegando o inverno. E aonde o nosso patinho ia ficar, hein? 
porque no inverno faz muito frio, não é? Então ele achou uma casinha andando pelo sítio. Essa casinha era uma casinha muito bonita. E dentro dessa casinha morava uma família. Ah, ele foi tão querido nessa família. Ele foi tão amado nessa família. É, ele ficou lá durante muito tempo com essa família. Mas nessa casa morava também um gato. E esse gato era muito chato. Era um gato muito ciumento. Era um gato que não queria que outro animal ficasse na sua casa. Então ele falou assim, Pato, saia daqui, você é muito feio. E assim aconteceu. O nosso amigo Patinho Feio, mais uma vez, foi abandonado, né? Porque a família... Quando ele foi embora, não cuidou dele. Então, os patinhos vagou, 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 vagou. Até que encontrou um cantinho, assim, sabe? Perto de um lago. E ficou lá, durante a primavera. Sim, porque na primavera, como já estava tudo quentinho, ele já poderia ficar na rua, pegar os seus alimentos, não é? Então, ele resolveu dormir nesse cantinho. Só que, durante esse tempo que ele estava dormindo, ele cresceu. É, ele ficou um pouquinho maior. E ele resolveu, então, ir até o lago que estava próximo, tomar um pouquinho de água, não é? Nesse lago tinham vários animais brincando, bebendo água, tomando seu banho, né? Nesse lago maravilhoso. E quando o Patinho chegou no lago, que ele olhou o seu reflexo no lago, olha só, crianças, o que aconteceu. Ele viu que ele havia se transformado. Olha... Ele ficou maior, mais forte, com as penas mais compridas, o bico também mais bonito. Ele ficou muito, mas muito maior que os seus irmãos patinhos. Ele, inclusive, ficou maior que a mamãe patinho. Ou seja, quando ele olhou no lago, ele descobriu que, na verdade, ele não era um patinho feio. Ele era um lindo cisne, sim, um cisne branco, lindo, sabe? Então, quando ele se viu na água, que ele levantou os olhos, ele viu que aonde ele estava, tinham vários cisnes assim como ele, e que falaram, nossa, mas que cisne bonito, mas que cisne, cisne lindo, nossa, olha as asas dele como são bonitas, mas que bico lindo. Então ele viu que ele não era diferente e que ele não era feio, ele simplesmente não estava no lugar onde ele deveria estar. Olha que coisa linda, não é? Então vou trazer nossos personagens aqui, vou tirar o nosso lago para a gente rever eles, tá? Esse aqui é o nosso cisne, né? Aqui é o nosso cisne quando era criança, que no caso ele era o patinho feio. Aqui eu tenho a mamãe, pá, tá vendo? E os seus cinco filhotinhos, tá? Olha que legal. Essa história foi muito fácil de contar porque o tio Carlos usou os objetos da cozinha, mas todos são de vidro. Então essa história aqui só pode ser contada por um adulto. Mas você pode contar essa e outras histórias com qualquer instrumento, qualquer objeto que você tem em casa. Um controle remoto, é, da sala, brinca de aviãozinho, com seus brinquedos, olha que legal, com seus ossinhos de pelúcia, com os livros... E aí você pode contar uma história para o papai e para a mamãe, tá bom? Então essa é a história do patinho feio que virou um lindo cisne, tá? Ele viveu feliz para sempre com a família cisne e a mamãe patinho também viveu feliz para sempre com seus filhotinhos que se tornaram patos também grandes e lindos. Gostaram da história? É? Então faz o seguinte, inventa uma história legal com os objetos que você tem em casa e junto com o papai e a mamãe ou o responsável, Conta essa história e manda pra gente, tá? Eu vou adorar ver a história que você também inventou, tá bom? Então essa foi a aula de teatro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tô com muita saudade, mas muita, muita saudade mesmo. E olha, já já a gente tá de volta. É, porque já já esse vírus tá indo embora e a gente vai voltar a se ver de novo. É isso? Então, ó, grande beijo pra você. Eu espero que você tenha se divertido com a nossa história. E até a próxima, tá? Tchau!